우리 저녁 어, 예배 성경 말씀을 읽음으로써 시작하도록 하겠습니다. We'll begin with a scripture reading, so please take your Bibles and turn in the New Testament to the book of Galatians in chapter 3. 예, 갈라디아서 3장 말씀 되겠습니다. Galatians chapter 3, we'll read verses 1 through 9. I'll read it in English first, then Pastor Kim in Korean after. 예, 1절부터 9절 영어로 읽고 한국말로 읽겠습니다. Galatians chapter 3, beginning at verse 1. O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth crucified among you? This only would I learn of you, received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? Are ye so foolish, having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Have ye suffered so many things in vain, if it be yet in vain. He therefore that ministereth to you the Spirit and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith? Even as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham in the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. 오 어리석은 갈라디아 사람들아, 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 가운데서 너희 눈앞에 명백하게 죄시되었는데 누가 너희를 꾀어 너희가 진리에 순종하지 못하게 하더냐 내가 너희에게서 다만 이것을 알고자 하노니 너희가 율법 행위로 성령을 받았느냐 아니면 믿음에 대하여 들음으로 받았느냐 너희가 그렇게 어리석으냐 성령 안에서 시작하였다가 이제는 너희가 육체로 완전해지고자 하느냐 만일 그것이 헛된 것이라면 너희가 그토록 많은 것들을 헛되이 겪은 것이냐 그런 즉 너희에게 성령을 주시고 너희 중에 기적들을 행하시는 그분께서 그 일을 율법의 행위로 하시느냐 아니면 믿음에 대해 들음으로 하시느냐 아브라함이 하나님을 믿음 바로 그때 에 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 그런 즉 너희는 믿음에 속한 자들 곧 속한 자들 바로 그들이 아브라함의 자손인 줄 알지어다 또 하나님께서 믿음을 통해 이교도들을 의롭게 하려 하심을 성경기록이 미리 보고 아브라함에게 미리 복음을 선포하여 이르되 내 안에서 모든 민족들이 복을 받으리라 하였느니라 그러므로 믿음에 속한 자들은 믿음이 충만한 아브라함과 함께 복을 받느니라 아멘 Amen. Well, let's go to the Lord in prayer. 기도하시겠습니다. Lord, we thank you for your word. Thank you uh, for the example of Abraham who walked by faith and not by sight. And uh, Lord, uh, though at times he stumbled, yet he is known as the father of faith. And so, Lord, may we be found faithful as well. Uh, Lord, we do pray that uh, you would be with our service tonight and speak to our hearts from your word as we uh, examine it and, and seek to apply the truth of it to our lives. Help us to uh, be willing to do all that it says and not to uh, hold back from you uh, that which uh, should be rendered unto you. I pray, God, that uh, everything that's said and done here tonight, the prayers, the praise, and the preaching will all be to uh, the glory of Jesus Christ, our Savior. For it's in his name we pray. Amen. Amen. Well, let's start out with a song, shall we? Hymn number 95. 예, 95장 찬송 드리도록 하겠습니다. Lead me to Calvary. We're going to sing verses 1 and 2 in Korean, verses 3 and 4 in English. 예, 1, 2절 한국말, 3, 4절 영어 되겠습니다. Yeah. 
Page number 89. Yeah, 뒤쪽을 좀 가셔서 89장 되겠습니다. 89. Were you there? We're going to sing verses o n e and t in Korean, verses 3 and 4 in English. Yeah, 똑같습니다. 1, 2절 한국, 3, 4절 영어 드리도록 하겠습니다.
from the dead. Amen. Good singing this evening. 좋은 찬송입니다. Well, if you uh, have your uh, prayer bulletin, go ahead and take that out. 예, 기도 제목 uh, 용지 가지고 계시면 꺼내 uh, 주시면 감사하겠습니다. Brenda, can you get him a prayer bulletin, or maybe Brother Moon can grab him one? 예, 뒤에 없으시면 가져가시면 되겠습니다, 문영재님. Um, there's uh, several things on here that we've been praying for, but uh, we really need to be earnest in praying about them. One is uh, for Sister Mary McBriar. 예. 그래서 우리가 여기 이제 여러 가지를 계속 기도해 왔었는데 그 중에서 특히 이제 메리 맥브라이어 사모님 위해서 기도를 좀더 부지런히 해야 될것 같습니다. Under the special needs there, uh, uh, Pastor Um found out and uh, shared with uh, Pastor Kim that she's scheduled for a uh, liver transplant surgery right now. So besides the kidney and pancreas, she's it appears she's also in need of a liver transplant, and that's been scheduled. 예, 그래서 우리 제가 이제 어, 음영진 목사님한테 듣고 기도 제목 요청을 받은 내용인데 우리 사모님이 아시는 것처럼 신장하고 추장만 아니라 요새 또 간이 나빠지셔서 간도 빨리 이식 수술을 받으셔야 되는 상황이라고 합니다. 그래서 수술 날짜가 이제 잡혔는데 언제인지는 모르겠고요. 조만간 하셔야 될것 같은데 위에서 기도해 주시길 부탁드리겠습니다. Yeah, we don't know more about it than that. We haven't heard directly from Brother Josh. 네, 그래서 그 맥브라이 선교사님한테 직접 듣기 전까지 자세한 건잘 모르 모르고 있습니다 지금. Uh, pray for Brother Sokchin. Uh, they 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 need to move in just a few weeks, and uh, uh, the situation that the owner hasn't returned the part of the key money necessary for them to be able to make a contract in a new place, and so. Uh, he's uh, really uh, waiting on the Lord uh, before he pursues any mm. legal other le- mm. legal means. So let's pray mm. that uh, this uh, can happen. They do need to move. Yeah. 그래서 우리 김석진 형제님이 이제 10월 중에는 이제 그 이사 가셔야 되는데 주인분이 좀 까다로우셔서 이제 보증금 중에 일부를 좀 주셔야 되는데 아직은 뭐안 주시고 있으신 것 같으세요. 그래서 그걸 뭐 법적으로 한 받을 수 있지만 그렇게 안 하고 좀 우리가 자연, 좋게 이렇게 잘그 주인분 마음이 움직여지셔서 좋게 잘 받고 새로운 집도 잘 구하실 수 있도록 그렇게 기도 부탁드리도록 하겠습니다. And that we're praying for Sister Denise Parish. Uh, she's scheduled for hip replacement surgery there in Hawaii uh, on the 19th. 예, 또 우리 디니스 자매님 지난주에 말씀드렸었죠. 예, 19일 날 하와이에 계신데 이제 골반 고관절 그 한쪽 나머지 그쪽 교체 수술 예정이십니다. 기도 부탁드리겠습니다. And uh, pray for the church's uh, upcoming move that you know, we can find the Lord will prepare just the right place for us and hopefully it won't be next door to uh, you know uh, something like what we have right now. 네, 그래서 우리가 알맞은 거 지금 같이 이렇게 옆에 불편한 이웃이 없는 그런 아주 굉장히 딱 필요한 것으로 우리가 새로운 이사장도 찾을 수 있도록 그렇게 기도 부탁드리도록 하겠습니다. Uh, not on the list is uh, Brother Sam Cook's wife. Pray for her. She's been having um, uh, some some severe headaches, and she's had MR, on MRIs and and uh, CT scans, and they can't find anything wrong, but uh, it's uh, it's creating a lot, causing a lot of difficulties in her life. 예, 우리 또 샘쿡 형제님 자매님 대신 경희쿡 자매님 어, 기도 요청 우리가 또 받았었는데요. 최근에 이제 굉장히 심각한 두통을 이 통증을 겪으셔 갖고 CT나 여러 가지 검사했는데 특별하게 이상은 없었습니다. 근데 좀 어려우신 아직도 있으신 것 같은데 위에서 어, 기도해 주시길 부탁드리도록 하겠습니다. Also, if you would uh, please uh, pray for uh, a man named Pastor Dale Dale Earnhardt. Dale? Dave? Dave Earnhardt. Uh, he was the pastor uh, in the church there in Minnesota that Mandy attends when my wife was saved, and uh, he's retired now. But he has uh, he has stage two cancer, bone cancer, right? It's in his in his neck and shoulders. Yeah, because Dave, what is his name? Uh, Dave Earnhardt. 원하트라고 우리 사모님이 어, 구원받고 섬기셨던 미네소타에 있는 교회 목사님이셨는데 지금 은퇴하셨어요. 근데 그 교회 계속 나가시는데 어, 그 골수암 이기 
그래서 어, 어깨하고 목뼈에 이게 있으신데 위에서 기도해 주시길 부탁드리겠습니다. An answer to prayer is that the uh, Hubbards have uh, found a place to live and, and are getting moved in. 네, 그래서 또 기도 응답된 게 이제 우리 카메론 형제님 네 분이 이제 고 적절한 집을 찾으셔서 장소 찾으셔서 이 has all of getting. Yes, yes. 네, it's, 이사를 not, 들어가셨대요. it's not on post where they they tried to get a, a housing on post there 네. in the DC, but uh, it's off post, but they're very happy with it. 네, 그래서 안에 부대 안에서 이제 숙소를 얻으려고 는데 이제 거기는 아니고 밖으로 됐지만 어쨌든 만족해 하신다 그러시네요. So, uh, this week we're uh, praying for the country of Bang, Bangladesh. Bang, yeah, Bangladesh. Bang, Bangladesh. Bangladesh. And uh, uh, I don't know any missionaries in that place. I imagine that like India and other Muslim countries, which is what Bangladesh is, uh, it would be difficult to go there. But uh, let's uh, pray for missionaries and, uh, and Christians in that place that they can lead others to faith and establish churches. 네, 지도 보시면 이제 인디아나 여러 가지 주변에 있는 여러 어, 이슬람 국가들 사이에 있죠. 그래서 크리스천 거기에서 뭐 성교사 가는 거나 또 신앙생활을 하기 쉽지 않은 곳인데 위에서 어, 복음 전도와 또 거기 있는 구원받을 크리스천들 어, 구원받은 사람이나 구원받은 사람 위해서 기도해 주시 부탁드리도록 하겠습니다. Our missionary of the week is a brother Xavier Lopez. I pray for him and his family there in Bolivia. 예, 또 볼리비아에서 성교하고 계시는 로페스 성교사님하고 가족들 위해서 기도해 주시고요. And our college student of the week is uh, Brother Hyun Sol. So pray for him and uh, that he would adjust to life uh, there at uh, Pensacola Christian College. Yeah, 그래서 우리 그 PCC에 있는 김현솔 청년 위해서 위에 기도해 주시길 부탁드리도록 하겠습니다. Our church worker this week is my wife. Brenda. Yeah, 교회 봉사는 우리 삼 브랜다 사모님 되시겠고요. And uh, this week we're praying for the First Baptist Church. Uh, and Pastor Um Young Jin. 예, 또 우리 같이 기도할 동일 침례 교회는 어, 서울 제일 침례 교회 김포에 있죠. 오 명진 목사님 심무하시고요. And uh, church family this week is Pastor Kim's family. Pray for them. Some of them so not feeling uh, so great. Pray for her. 예, 그래서 또 우리 저 저희 가족을 위해서 기도해 주시길 부탁드리고 제 아내가 좀 요, 오늘 요새 컨디션이 좀안 안 좋은데 건강을 위해서 기도해 주시길 부탁드리겠습니다. And uh, Continue praying for the new Bible ministry, the leaders of our nations, as well as the nation of Israel. Yeah, 우리 새 성경 사역하고 그 다음에 양국과 정치 지도자 그 다음에 이스라엘을 위해서 계속해서 기도해 주시길 부탁드리도록 하겠습니다. Are there any things that are not on this list that you would like us to bring before the Lord in prayer this evening? Yeah, 여기 없지만 기도 제목 혹시 있으시면 주님께 아들 기도 제목 있으신 말씀해 주시면 감사하겠습니다. All right, since everyone's quiet, Pastor Kim, if you begin us in prayer, I'll pray after sure. you. 예, 제가 기도하고 또 목사님이 기도해 주시겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘 또 우리가 우중에 어, 또 이렇게 저녁에 모여서 찬송 드리고 또 어, 하나님 앞에 은혜의 왕자 앞으로 나가서 예수 그리스도의 크신 성호의 힘입어 우리의 필요한 모든 것들을 아뢰 수 있는 기도의 시간 또 기도의 특권을 허락해 주셔서 다시 한번 감사를 드립니다. 우리가 아직 죄인이었을 때 감히 하나님을 아버지라고 부를 수도 없었고 또 우리가 하나님께 반항하기에 하나님께 필요한 것들을 아뢰지도 않은 죄인들이었지만 하나님께서 우리를 사랑해 주셔서 이제 자녀로 아들들로 삼아 주시고 또 하나님께서 우리의 기도를 기쁘게 듣기를 원하셔서 우리가 하나님 앞에 믿음으로 마음을 낮추고 하나님의 은혜와 궁휼하심에 호소하면 하나님께서 우리에게 필요한 모든 것들을 들어 주실 줄로 믿습니다. 주님 우리가 오늘도 하나님의 영광을 위해서 필요한 것들을 나누었고 또 지금 기도하고 있는데 하나님께서 자신의 영광을 위해서 필요한 모든 기도 제목들에 응답해 주셔서 하나님의 선하심과 은혜와 풍성하심과 궁휼이 넘치심을 우리가 더 많이 체험할 수 있도록 하나님께서 우리에게 큰 은혜를 베풀어 주옵소서 또 암으로 고생하시는 우리 또 목사님 계시고 또 건강이 좋지 않은 또 자매님도 있습니다 하나님 기억해 주셔서 또 어렵고 힘들지만 믿음으로 건강의 어려움 극복하실 수 있도록 욕과 같은 큰 믿음을 더 허락하여 주시고 또 우리가 새로운 곳에서 정착하는 일로 인해서 또 기도 응답도 있었고 또 새롭게 정착해서 공부하는 학생도 있습니다 청년도 있습니다 하나님께서 여호수와 같은 담대함을 주셔서 새로운 곳에서 믿음으로 잘 적응하고 이기고 또 용기 백백하고 신앙에서 항상 승리할 수 있도록 하나님께서 큰 은혜를 또 베풀어 주옵소서 
그 외에도 우리가 이제 수술을 앞두고 있는 분들이 있습니다. 하나님 기억해 주셔서 하나님께서 집도하는 의사 선생님의 손에 함께 해 주시고 또 하나님이 또 치료와 또 회복하는 과정에 개입해 주셔서 또 수술과 모든 과정이 무사히 잘 이렇게 마무리될 수 있게 하나님께서 큰 은혜 또 베풀어 주옵소서 또 이사 문제로 기도 제목이 있습니다. 또 선한 마음을 품 품을 수 있도록 그 주인에게 은혜를 베풀어 주셔서 또 친절한 마음을 고레스와 같은 마음을 하나님께서 허락해 주셔서 또 좋은 관계로서 잘또 이사 가고 또그 어, 좋은 관계를 유지한 간증을 유지한 채또 어, 이렇게 새로운 집도 알아볼 수 있게 하나님께서 은혜를 또 베풀어 주옵소서 그 외에도 오늘 우리가 하나님의 말씀 살필 때 하나님의 영이 함께해 주셔서 우리에게 꼭 필요한 영의 양식이 되도록 도와주시길 원하며 또 말없는 기도 제목이 있는 우리 또 형제 자매님들 계신데 성령께서 굽어 살펴 주셔서 또그 마음을 위로해 주시고 함께해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. Our Heavenly Father, what a joy it is for us to be able to come tonight and, and lift our voices in prayer and also, Lord, not just uh, to know that, that we have the freedom to do so and, and, uh, and the privilege as well, but to know that you hear us. Lord, uh, what a wonderful thing that is uh, to know that we can cast all our cares upon you and, and uh, have the assurance that you care for us. I pray, Lord, that you'll be with each of the requests that have been mentioned this evening and, and uh, even the ones that uh, are on our prayer list but that are, uh, have not been specifically read out loud and mentioned, yet you know each one of them, Lord. You know the situations, the heartaches, the, the, the pain, and, and the anxiety that uh, might be accompanied with them. I pray, Lord, that you would meet the need and, and calm hearts and, and increase faith. And Lord, uh, help us. Help us this evening to uh, um, uh, focus upon your word. And uh, Lord, uh, so that we can grow, that we can be the kind of Christian that uh, we ought to be in this world. And Lord, that we can be equipped to communicate your gospel and to, Lord, give a reason to every man who asks us uh, of the hope that's within us. I pray, God, that uh, uh, you would just uh, sanctify this place and each one here. This evening, set us apart for your use, for your glory, for the, for the sake of Jesus Christ, our Lord and Savior. Lord, I do pray that uh, uh, you might uh, find us faithful when you return. What a joy it would be to be in a meeting just like this and to be, to be uh, before you in prayer when that trumpet sounds or to be listening to your word or perhaps leading a soul to Christ when, when you uh, call us to meet you in the air and be with you forevermore. We know, Lord, that uh, each day passes is less time, less opportunity, less chance for us to live by faith and to accomplish uh, what it is that you've called us to do in this world. And so, Lord, help us to be found faithful and pray, God, that we would redeem the time and uh, Lord, use it for your honor and glory. Uh, Lord, I, I, I do pray especially for Sister Mary McBriar. And I don't know what she's going through right now. I, it seems uh, that the most faithful people sometimes have to walk the most difficult uh, trials. And, and uh, certainly uh, Josh and Mary have been faithful. And uh, Lord, uh, would you just put your hand upon her and restore her health and uh, give her such things that she needs give the surgeons uh, skill and wisdom and pray that uh, soon she can return back here to her place in the ministry with her beside her husband and lord that they can keep reaching people with the gospel uh, lord but uh, we also pray for ourselves lord that you might work through us god would you help us to uh, to put aside the sin and the weight that so easily besets us and to run with patience the race that is set before us. I pray God that uh, that our Bible study this evening would, would uh, accomplish at least in part that prayer and Lord help us to understand your word better and, and uh, Lord to uh, be able to grow thereby. Uh, Lord we just uh, thank you for uh, each one that's here, thank you for those who have joined us online and are, though they, they can't be here in this place with us yet, they're, they're uh, 
They're watching online. Even some I know not in this uh, country are watching online. And I pray, God, that you might bless them as well. Meet the needs of our friends in Cambodia. Uh, pray, God, that you'd give them a vehicle and soon that they can continue to go to places like Pol Pot Village where once Christians were murdered and martyred for their faith and, and preach the gospel there. And I just rejoice at what has been going on and pray, God, that you might use those uh, dear people in an even greater way in the future. But use us too, Lord. Bless our visitation on Saturday. Bless our services on Sunday. May you be glorified in all that's said and done, we ask and pray in Jesus' name. Amen. All right, let's uh, sing one more song before we have our Bible study. Hymn number 103. 103, we're going to sing verses 1 and 3 in Korean first and then in English. 3. No. 
Uh, I want to acknowledge our guest at this time. Uh, we have a brother Kim with us all the way from Cologne, Germany, and he arrived from Germany this morning. <laughs> 예, 그래서 우리 오늘 특별히 방문자 계신데요. 독일에서 우리 방문하신 우리 또 형제님이 계십니다. And he's in church today. Amen. <laughs> 예, 그래서 오늘 어쨌든 이제 <laughs> 교회 오 지금 계십니다. Uh, I have made that flight. He had to do a uh, hour train ride from Cologne to Frankfurt and then fly yes you know, about 14 hours. 14 hours from Frankfurt to uh, Incheon. 예, 비슷한 요정. 옛날에 오셨을 때 프랑크푸르트에서 인천에 비슷한 요정으로 이렇게 해서 오셨다라고 하셨습니다. And uh, 4시간 걸렸었고요. But he's in church. Amen. 예, and 어쨌든 이제 너, 이, 아, 교회 오, 도, 이제 오신 거죠, 지금. 예. And I've enjoyed the fellowshipping with him this evening. Yeah, 오늘 저녁에 이제 좋은 교제 시간을 나누었었고요. Uh, today we're going to be looking in uh, Romans chapter 7 and uh, we'll be studying verses 7 through 13. Yeah, 우리 로마서 7장 7절부터 13절까지 말씀 오늘 살펴보도록 하겠습니다. And so let's uh, go ahead. I'll read this verse and then Pastor Kim, if you'd read after me. Yeah, 그래서 7절부터 13절 영어를 읽고 한국말을 읽겠습니다. Um, what shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law, for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet. But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. That's, that means lust. It actually, in Greek, it's the same word in the uh, previous verse there. Uh, I had not known lust. It's the same word. So, uh, except the law had said, "Thou shalt not covet." Uh, but sin, uh, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. Uh, for without the law, uh, sin was dead. For I was alive without the law once. But when the commandment came, sin revived, and I died. In the commandment which was ordained to life, I found to be unto death. For sin, taking occasion by the commandment, deceived me. And by it slew me. Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and then and just and good. Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, worketh death in me by that which is good. That sin by the commandment might become exceeding sinful. 그러면 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 결코 그렇지 않느니라. 아니라 오히려 율법을 통하지 않고서는 내가 죄를 알지 못했으리니 이는 율법이 이르기를 너는 탐내지 말라 하지 않았다라면 내가 탐욕을 알지 못하였을 것이기 때문이라 그러나 죄가 명령으로 말미암아 기회를 타서 내 안에서 온갖 종류의 욕종을 이루었느니라 이는 율법이 없이는 죄가 죽은 것이기 때문이라 이는 전에 율법이 없었을 때는 내가 살아 있었으나 그 명령이 왔을 때 죄가 되살아나고 나는 죽었기 때문이라. 또 생명에 이르게 하려고 정해진 그 명령이 사망에 이르게 하는 것임을 내가 알게 되었도다. 이는 죄가 그 명령으로 말미암아 귀해를 타서 나를 속이고 그것으로 나를 속였기 때문이라. 그런 즉 율법은 거룩하고 또그 명령도 거룩하며 의롭고 선하도다. 그러면 선한 그것이 내게 사망이 되었느냐? 결코 그럴 수 없는, 없느니라. 오직 죄가 죄가로 드러나기 위하여 선한 그것을 통해 내 안에서 사망을 이루었으니 이것은 죄가 그 명령으로 말미암아 심히 죄로 가득하게 하려 함이라. 아멘. So last week we began considering the second part of of uh, this part of the book of Romans uh, chapters 6 through 8. 예, 우리는요 지난 주에 로마서 성도의 성화 6장부터 8장 중에서 
두 번째 부분 이것을 살펴보기 시작했습니다. And these three chapters, chapter 6, 7 and 8 give us instruction concerning our sanctification. 예, 그래서 6, 7, 8, 이세 장은요. 우리의 성화됨과 관련된 지시를 내리고 있죠. And previously in chapter 6 we gave some thought to our likeness with Christ and then in uh, uh, then in here in chapter 7 uh, our litigation before Christ. 예, 그래서 앞서 우리는 이제 그리스도를 담는 일 6장에서 봤고요. 그리고 이제 그리스도 앞에서 우리가 당하는 고소 고발 이것을 살펴보았죠. And those first six verses that we looked at last week uh, uh, had to do with the believers' uh, conflict. 예, 그래서 우리가 지난주에 살펴봤던 로마서 7장의 1절부터 6절의 첫 구절들은 이제 성도가 가진 갈등 이것을 다루고 있습니다. Now all litigation in, involves conflict, and this certainly is no different. 그래서 모든 고소 고발에는요 갈등이 존재하고요 오늘 여기 나와 있는 그것도 마찬가지죠. However, the parties at odds here are are those who seek justification apart from faith in what God has said about the Lord Jesus Christ and Christ. 네, 그러나 이제 지금 갈등 관계에 있는 양측은 둘다 하나님께서 주 예수 그리스도에 대해서 하신 말씀을 믿는 믿음을 떠나 스스로 의롭게 되고자 하는 사람들 모두를 얘기하죠. And this is an error that even believers commit. 이 오류는요. 심지어는 어, 성도들이 범하기도 합니다. And we must always remember that where sin did abound, it was not good works or the perfect fulfillment of the law that did much more abound. 예, 우리가 죄가 넘치는 죄가 넘치는 곳에는요. 선행이나 또 율법의 완벽한 성취 그런 것들이 더욱 더 넘쳐나지 않았다라는 사실 이것을 항상 기억해야 합니다. It was God's grace that did much more about. 예, 오히려 하나님의 은혜 죄가 넘친 곳에 하나님의 은혜가 더욱 더 넘쳐났죠. So today in verses 7 through 13 we're going to discover through Paul's own personal testimony the depths of his struggle and I think much of what we will struggle as believers also. 예, 그래서 오늘은 7절부터 13절 말씀을 통해서 바울이 에, 제시하는 개인적인 간증 그걸 통해서요. 그가 아, 다투었던 그가 갈등했던 그것의 깊이 깊이 그리고 우리가 성도로서 분투해야 되는 상당 부분 그러니까 우리가 해야 될 부분 이것을 아, 발견하게 될 것입니다. And, and I call this section then the believers capitulation. 저는 이제 오늘 이 내용 이 부분 7절 13절을요. 예, 성도가 해야 할 굴복 복종 이것 이렇게, 이렇게 부릅니다. And and I'll explain this uh, in a short while. 네, 잠시 후 뒤에 이걸 자세히 설명드리겠습니다. But here Paul is sharing his own testimony of his struggle with sanctification. 바울은 지금 성화된다는 것 그것을 위한 그 분투 그러니까 노력 이것을 개인적인 간증을 통해서 우리에게 지금 그걸 나누고 있죠. But he wasn't alone. The apostle Peter also experienced this conflict. 예, 베드로도 이 내적 갈등을 겪었었죠. In in Acts chapter 10 and and verse number 9, we can we're not going to turn there for time's sake, but we can read there that that Peter was up on a rooftop praying. 예, 우리가 시간이 없어 찾아보지는 않겠지만 사도행전 10장 9절에서 베드로가 이제 집 지붕 위에서 기도하는 내용이 나오죠. And while he prayed, he grew hungry. 기도하는 동안 시장했습니다. Then in a spiritual trance, the Lord showed him all manner of animals and told him to go ahead and kill one and eat. 그래서 어떤 이런 영적인 무의식 가운데서 주님께서 온갖 종류의 이렇게 동물들을 싹 환상 가운데 보여주시고 그것들을 잡아서 먹으라 이렇게 말씀하셨죠. But these were not evidently animals which the Mosaic law allowed the Jews to eat. 예, 그러나 이제 지금 말씀 환상 가운데 하나님의 보여주셨던 그 동물들은요 모세 율법에 따라서는요 유대인들이 먹도록 허락되지 않은 부정한 그런 종류의 짐승들이었죠. And three times the Lord had to tell Peter that what God had cleansed, He should not call unclean. 예, 세 번이나 주님께서는요 베드로에게 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 속되다 하지 말라 그렇게. 하나님께서 말씀하셔야 했다라는 것이죠. And you know the Bible says that afterwards Peter still did not understand 
what the vision meant. 예, 흥미로운 사실은 어, 베드로는 여전히 자신의 본 환상이 무엇을 의미하는지 이해 못했다는 것이죠. So he didn't go inside and get himself a BLT or, you know, a ham sandwich. 예, 그래서 ham sandwich 같은 거. Yeah, 먹었... he didn't understand what it meant. 예, 그러니까 그런 거 먹었, 그러니까 뭐 이해를 못해 갖고, 예, 그러니까 취, 그 짐승 잡아먹으라는 거고 뜻을 이해 못했다는 것이죠. He resisted behaving any other way than being under the law. 네, 베드로는요. 율법 아래에 있는 일 외에는 그 어떤 방식의 행동 그것도 다 거부했죠. Now the church at Rome we saw when we began our study was a mixture of Jews and Gentiles. 네, 로마 교회는요. 우리가 처음에 봤었던 것처럼 유대인, 로마, 이방인들 이렇게 섞여 있는 교회였습니다. And, and in fact as we pointed out earlier, this epistle is not even addressed to a church or a congregation at Rome. 예, 저희는요 이, 앞서서 로마서 공부 초기에 이서 신서는요 로마의 어떤 특정 지역 있는 한 교회나 또는 어떤 회중에게 보낸 그런 편지가 아니다라는 것을 제가 짚어드렸었죠. It is addressed to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. 예, 이 로마서는요 어, 로마의 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 보내는 서신서였습니다. Now I am convinced at that time that there was not a single church at Rome in that early period, even in that early period of Christian history. 예, 저는요 기독교 역사 초기에도 로마에 단 하나의 교회만 있지 않았다. 그러니까 복수로 존재했다라고 생각합니다. There were probably saved Jews who were meeting in synagogues. 예, 아마도 이제 그 로마에 있었던 교회들은요 회당에서 모이고 있었던 구원받은 유대인들이었다는 것이죠. There were wealthy believers meeting in their substantial homes. 또 자신들의 어, 큰 대저택에서 모임을 갖고 있는 그런 부유한 성도들도 존재했었고요. And there were also doubtless poor Gentile slaves who were meeting under trees. 예, 그리고 이제 그 밖에 이제 어떤 뭐큰 나무 밑에서 함께 모였던 가난한 이방인 로마 있는 그 노예들도 있었을 것입니다. And to all of them Paul was writing through the inspiration of the spirit of God about salvation. 예, 그러니까 뭐 누구든 어떤 분이든 상관없이 그들 모두에게 바울은 성령님의 감동하심을 통해서 구원에 관해서 이 편지를 쓰고 있었다라는 거죠. Now the topic then of chapter 6 through 8 is the sanctification of the believer. 그래서 로마서 6장부터 8장의 주제 이것은요. 성도의 성화됨이 됩니다. But in these chapters and particularly here in chapter 7 the lesson seems to be directed more at Jews than at Gentiles. 예, 지금 이 장들 특히 이제 여기 우리가 살펴보는 7장에서는요. 이 가르침의 내용들이 이방인들보다는 유대인들을 향해서 이렇게 쓰여진 것처럼 보인다라는 거죠. According to verse 1 of chapter 7, Paul wrote to them that knew the law. 예, 1절 말씀에 따르면요. 7장 바울은 율법을 아는 사람들에게 이 글을 썼다라는 거죠. That probably was not for Gentile slaves. 예, 아마도 그러면 그 가난한 이방인 노예들은 아니었을 것이라는 거죠. It was Jews who gloried in their status as elect and possessing the oracles of God. 예, 그래서 택한 받은 민족 즉 하나님의 말씀을 가진 민족으로서의 지위에 자부심을 갖고 있던 유대인들이었을 것입니다. Now knowing something of human nature we can imagine how there might have been just a little condescension of Jewish Christians towards their formerly pagan Gentile brethren. 예, 우리 인간의 이제 어, 일반적인 어떤 경향을 따라서 보았었을 때 유대인 그리스인들이요 과거에 이교도였던 이방인 그리스도인들 형제들에 대해서 약간 우월 의식이 있었을지도 모른다라고 우리가 그렇게 생각해 볼수 있다는 거죠. But whatever the believing Gentiles did know of the law. Certainly had been taught to them by their Jewish brethren. 네, 어쨌든 이제 믿는 이방인들이 율법에 대해서 알았던 내용들은요, 분명히 유대인 그리스도인 형제들이 가르쳐준 지식의 내용이었겠죠. But what if the Jews had a wrong understanding of the law? 그렇다면 이제 유대인들이 율법에 대한 잘못된 이해를 가지고 있었다면 
어떤 일이 벌어질까요? Could they teach God's Old Testament correctly? 그들이 하나님의 구약 율법을 올바르게 그러니까 이제 잘못 이해한 유대인들이죠. 그들이 올바르게 가르쳐 줄수 있었겠습니까? Almost certainly no one in Rome could match Paul's credentials as a Hebrew scholar and authority of the law. 네, 로마에 있는 그 어떤 유대인들도요. 히브리 학자였고 또 율법의 권위자로서 바울이 가진 자격과 맞먹을 수 있는 사람 없었다는 것이죠. But what Paul wrote here in our text chapter must have shocked his Jewish uh, readers, the Jewish brethren in the in Rome. 네, 하지만 바울이 지금 이 장에서 쓴 내용은요. 로마에 있는 자신의 유대인 형제들에게 어떤 충격 이런 것들을 주었을 것입니다. Let's quickly go back to the analogy that we considered last week, that of of marriage. 예, 빨리 어, 속히 지난 주에 우리가 살펴봤던 그 비유 그 내용으로 돌아가 보겠습니다. Can a woman be married to one man and then later marry another man while her first husband still lived? 아내가 어떤 아내 그러니까 한 아내가 한 남자와 결혼했는데요. 나중에 아직 첫 번째 남편이 살아 있을 동안 다른 남자와 결혼하는 거 이거 될까요? The first husband according to Paul is the law. 근데 이 비유에서 나오는 첫 번째 남편은 율법입니다. And everyone in this world is born married to that stern husband. 지금 이 세상에 있는 모든 사람들은요. 그 엄격한 남편, 그러니까 율법이죠. 그 남편과 결혼한 채로 이 세상에 태어납니다. Galatians 3:10. 갈라디아서 3장 10절 이렇게 얘기하는데. Galatians 3:10 warns for as many as a, for as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written curse it is everyone that continueth not in all the things which are written in the book of the law to do them. 이렇게 경고하는데요. 이는 율법의 행위들에 속한 자들은 다 저주 아래 있기 때문이라 이는 기록되기를 율법책에 기록된 모든 것을 행하기 위하여 항상 그것들 안에 거하지 않는 모든 자는 다 저주 받은 자니라 하였기 때문이라라고요. Do you remember what Romans 3:19 said? 여러분 기억하시나요? 3장 19절 로마서에서 뭐라고 말씀하셨는가? Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. 이제 우리가 알거니와 무엇이든지 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니 이것은 모든 입을 막아 온 세상이 하나님 앞에서 유자가 되게 하려 함이니라라고요. No one is not under the law till by faith they die in Christ and become his bride. 믿음으로요. 그리스도 안에서 죽은 이후에 그분의 신부가 되는 일이 벌어지기 전까지는 율법 아래 있는 사람은 없습니다. Doesn't matter if you're Jew or Greek. 예, 뭐 유대인이나 이방이나 관계가 없죠. 다 해당된다라는 거죠. Whether you know it or not, you're still under the law. 예, 뭐 어떤 부류거든 상관없이 구원받기 전이면 무조건 율법 아래 있는 겁니다. Now, let me ask: Do you know all the stipulations and requirements of the Old Testament Mosaic Law? 예, 여러분은 모세 율법의 모든 규칙 조건 다 이거 상세히 다 아시나요? I think some people think they do, but they probably don't. 예, 어떤 분은 안다고 아시는 것처럼 보이는데 대부분 아니신 것 같습니다. Someone with far too much time on their hands once counted all the commandments found in the Bible, and and he found 6,663 of them. 네, 예, 좀 시간이 남는 어떤 남는 분이 세 보신 것 같습니다. 예, 예 한번 세 보신 것 같은데요. 성경에 나와 있는 모든 명령들 그게 이제 세 보니까 3,663개라고 합니다. And you know most of them are in the first five books of the Bible. 예, 근데 이 3,663 3,663개 대부분이 어, 처음 성경에 해당하는 모세 오경 고안에 그 있다는 거죠. 율법 안에 있다라는 거죠. There are commands 
like having to shave off all the hair of your body, then go wash, then you have to live outside for seven days, and then you have to go wash again after the third day, and then you have to wash again after the seventh day before showing yourself to the priest because you had a fungal skin problem like ringworm. 예, 근데 여기 있는 명령들이 어떤 거, 어떤 것들이었냐면 예를 들어서 만약에 이제 피부 사상균처럼 어떤 세균에 의한 피부형 감염이 있었다면요. 일단 몸의 모든 털들을 깨끗하게 이렇게 다 밀어내고 그다음에 몸을 씻은 후에 이스라엘의 물이 밖에서 7일 동안 살아야 됩니다. 그리고 나서 3일 후에 다시 몸을 한번 씻고 그다음에 7일째 되는 날 제사장에게 이 염증이란 부위를 보여주기 전에 한번더 씻으라는 그런 종류의 명령들이었다는 것이죠. Now here's something we don't often think of enough. 여기서 우리가 자주 생각해 보지 않는 것이 있는데요. There is not a single verse in the Bible telling us that we are no longer obligated to bring an animal as a sacrifice every time we sin through ignorance. 네, 성경에는요. 우리가 더 이상 모르고 죄를 지을 때마다 짐승을 희생 헌물로 가져오지 않았다 안아도 된다. 그러니까 모르고 죄를 지면 희생 헌물 안 가지고 와도 된다라고 말씀하는 구절이 하나도 없다라는 거죠. 그러니까 모르고 저도 책임이 있다 이 뜻입니다. Now Paul was a Jew and before he was saved, he rejoiced about being under the law. 예, 바울은 유대인이었고 구원받기 전에 율법 아래 있었으면 있는 있었다라는 사실을 기뻐했었죠. That's crazy. 예, 근데 이제 그런 종류의 기쁨은 말도 안 된다라는 것이죠. Now here in our text the example given is of covetousness. 여기 오늘 본문에서 이제 탐욕에 대한 예를 한 가지 주는데요. Paul wrote in verse 7 I, I had not known sin but by the law for I had not known lust except the law had said thou shalt not covet. 바울은 7절에서 아니라 오히려 율법을 통하지 않고서는 내가 죄를 알지 못했으리니 이는 율법이 이르기를 너는 탐내지 말라 하지 않았더라면 내가 탐욕을 알지 못하였, 못하였을 것이기 때문이라 라고 말하고 있습니다. This chapter is really answering the question as to why God gave the law. 예, 방금 읽었던 이 7절은 하나님께서 왜 율법을 주셨는가라는 질문에 대한 대답 답을 주고 있죠. Paul has already decisively shown that no one is saved by keeping the law. 바울은 앞에서 아무도 이미 아무도 이미 앞에서 아무도 율법을 지키는 것을 통해서 구원받을 수 있는 사람은 없다라는 사실을 제시해 줬죠. He said all have sinned and come short of the glory of God. 예, 모든 사람 죄를 지어 하나님의 영광에 이르지 못하다라고 말을 했습니다. Sin is condemned both Jew and Gentile. 이 죄라는 것은요 유대인 이방인 둘 다를 다 모두 정죄했죠. And ignorance is not going to save the man who doesn't know the law. 예, 그래서 그렇다고 해서 무지, 그러니까 뭐 이런 걸 율법에 대해서 몰랐다라고 해서 그런 무지는 율법을 모르는 사람을 뭐 구원해 줄 수가 없는 것이죠. But it is worse when you do know the law. 그러나 율법을 알고 죄를 짓는, 지었었을 때이 경우는 더 나쁜 케이스가 된다라는 겁니다. The knowledge of what God forbids and what God expects only arouses rebellion in our hearts and minds even after we are saved. 예, 하나님께서 이제 금지하시고 또 어, 요구와 반대로 요구하시는 일에 대한 지식 이것은요. 우리가 구원을 받고 나서도 우리의 마음 속으로부터 반항심 이것을 불러 일으킨다라는 거죠. When we are told what we must do, we instinctually don't want to do it. 예, 우리가 무엇을 해야 한다라고 누가 우리에게 말해 주었었을 때 본능적으로 우리는 그 일을 하기가 싫어하죠. That's why there will be four or five people here on Saturday to go out on visitation. 예, 그게 바로 이제 토요일 날네 다섯 분만 전도하러 나가는 이유가 된다는 것이죠. And if we're forbidden to do something, then there's an almost irresistible desire to go out and do it. 예, 무언가가 이제 금지가 되면요. 그 일을 하고 싶은 거부하기 어려운 유혹이 찾아온다라는 거죠. Well, that effect did not cease when we got saved. 예, 이것은요. 
우리가 구원받았었을 때 이런 일은 우리가 구원받았을 때 멈추는 게 아닙니다. What our salvation did was institute a conflict within us. 예, 우리의 구원은요 우리 내면의 갈등 이것을 어, 심어 주었습니다. Now the Spirit of God who dwells within us makes us feel guilty for the wrong things that we previously enjoyed doing. 이제 우리 안에 거하시는 성령님께서요. 우리가 구원받기 전에 즐겨 저질렀던 잘못된 일들로 인한 그 일들에 관해서 마음의 찔림 이것을 느끼게 느끼도록 그렇게 만들어 주신다는 거죠. Every time we choose, every time we do what we know is wrong, we capitulate to our sinful flesh. 예, 우리가 알면서도 잘못된 일 이것을 저지를 때마다 사실은 우리가 육신에게 우리 스스로가 육신에게 굴복하는 꼴이 된다라는 거죠. Every time we choose to watch television or a computer when we haven't read our Bible and prayed is surrender to sin. 예, 우리가 아침에 일어나서 성경을 아직 읽지도 않고 기도도 안 했는데 TV나 컴퓨터를 먼저 켜, 켜기로 그렇게 결정할 때마다 사실 이것은 우리가 죄에 굴복하는 일이 된다라는 거죠. Every day that goes by without our having shared the gospel is a loss. 또 우리가 복음을 전하지 않고 지나가는 날마다 사실 우리 자신에게 있어서는 놓치는 날이 되죠. And every time we gossip or complain instead of encouraging and praising God is a capitulation. 우리가 다른 사람들을 격려하고 또 하나, 하나님을 찬양하는 데 그런 일을 하는 대신에 남을 험담하고 또 불평할 때마다 이것은 또 우리가 스스로 죄에 대한 굴복이 된다라는 거죠. So Paul discovered after his salvation that the law was indeed good and spiritual but rather than saving him it only condemned him. 예, 바울은요, 구원받고 나서 율법이 선하고 또 영적인가, 영적이라는 것을 아, 인정하지만요. 율법이 자신을 구원해 주는 대신에 오히려 정죄하기만 했다라는 사실을 발견했죠. And it even aroused sinful passions within him. 심지어는요. 율법이 자, 그의 마음속에 죄된 열정을 불러 일으키기까지 했죠. He was dead to the law because he died in Christ on the cross at Calvary. 예, 바울은요 이미 자신과 율법의 이해 관계가 끝났다라는 것을 알았습니다. God had accepted Christ's death as Paul's death, so he was free to marry another. 예, 그러니까 그리스도 안에서 죽었기 때문에 율법에 대해서 죽었다는 것을 알고요. 또 하나님께서는 그리스도의 죽으심을 바울의 죽음으로 받아들이셨기 때문에 바울은 이제 다른 사람과 결혼할 수 있게 된 것이죠. And that other was Christ. 예, 그 다른 배우자가 그리스도이시고요. And as his spouse, we like Paul should bring forth fruit. Unto God. 그래서 우리도 바울처럼 이제 그분의 배우자로서 하나님께 열매 이것을 맺어야 합니다. But why wasn't he accomplishing that fruit bearing? 하지만 왜 바울이 그 열매를 맺지 못하고 있었습니까? Well, the reason is carnality, and that will be discussed in our study of verses 14 through 25 next week. 예, 바울이 열매를 맺지 못한 이유는 바로 유격. 육신적인 욕심 때문이었고요. 다음 주에 이제 14절, 15절을 공부할 때이 내용을 다루도록 하겠습니다. Pastor Kim, would you close us in prayer? 예, 우리 잠깐 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 오늘도 로마서의 말씀을 통해서 율법과 그리스도 또 율법과 우리의 관계에 대해서 다시 한번 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 이 내용이 이야기가 좀 쉽지 않고 어려운 부분이 있지만 하나님의 영적인 놀라운 진리와 보석과 같은 진리들이 담겨 있습니다. 우리가 이 말씀을 깊이 잘 묵상해서 하나님께서 그리스도를 통해서 율법과 우리의 관계에 대해서 이루어 놓으신 놀라운 진리들을 깨닫고 또 그의 깨달은 진리의 힘입어 성령을 의지하면서 살때 우리가 율법이 아닌 은혜 안에서 풍성하고 영적으로 기쁘고 즐거운 삶을 누릴 수 있다라는 것을 확신을 가지고 더 성령님을 의지하며 영적으로 살아갈 수 있게 도와주옵소서 다음 주에도 성령께서 도와주셔서 이 신비롭고도 놀라운 진리에 관해서 우리 마음속에 가르쳐 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘